ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും അല്ലു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ് സിലബസിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ നോട്ട്സ് ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ടെലഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം തിയറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാട്ട് തന്നെ മെയിനായിട്ടും സപ്ലൈ സൈഡ് ഓഫ് ദ മാർക്കറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സപ്ലൈയുടെ ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് സോ ദ ഏജൻറ്റ് ഫോർ സപ്ലൈ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ് ദ ഇൻപുട്ട് ഇൻ എ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലെ മെയിനായിട്ടുള്ള വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ലാൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലേബർ എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സും കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സും ഈ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഗുഡിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലേബർ ലേബർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ടാലൻസ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ മെന്നിൻ്റെയും വിമൻ്റെയും ഫിസിക്കലി ഉള്ള ടാലൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മെൻ്റലി ഉള്ള ടാലൻറ്റും വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ലേബർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സസ് ദാറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഇൻ എൻഷുറിംഗ് ദ സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സസിനെയാണ് എൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻപുട്സ് ഈ ഇൻപുട്സിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും വരിക അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഈ ഇൻപുട്സിന് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പേയ്മെൻറ്റിനെയാണ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ആർ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ടു ഇൻപുട്സ് യൂസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഈ ഇൻപുട്സ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ടായിട്ടും വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടായിട്ടും പിന്നെ കോസ്റ്റിനെ കോസ്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നും ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്നും ഈ എക്സ്പ്ലസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് അത് നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യത്തിന് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും എക്സ്പ്ലസിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഈസ് ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ഈ എക്സ്പ്ലസിറ്റ് കോസ്റ്റ് തന്നെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഫർദർ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു സ്പെസിഫിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻവിസിബിലിറ്റി ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൺ ഇൻപുട്സ് അതായത് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്സിന് മേലെ അവർക്ക് വരുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെയുള്ള കോസ്റ്റുകളെയൊക്കെയാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റൊക്കെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള കോസ്റ്റുകളാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പ്ലസിറ്റ് കോസ്റ്റിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്നും ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് എന്നും ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ
ടു മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് മിനിമൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് ഏതൊരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെയും മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാമോ കോസ്റ്റ് എത്രത്തോളം കുറച്ച് വെക്കാമോ അതായിരിക്കും അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു മാക്സിമൈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് മിനിമൈസ് കോസ്റ്റ് അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടു മാക്സിമൈസ് സെയില് സെയില് മാക്സിമൈസ് അതായത് സെയിൽ എത്രത്തോളം മാക്സിമൈ മാക്സിമം എത്രത്തോളം സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം നല്ലത് എന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടു മാക്സിമൈസ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ അവരുടെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് വെക്കണം ടു അക്വയർ ലാർജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രീതിയിലുള്ള മാർക്കറ്റ് ഷെയർ തന്നെ അക്വയർ ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ ടു എൻഷുവർ കമ്പനീസ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് സ്റ്റെബിലിറ്റി കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്തും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ആ ഒരു വളർച്ചയെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതുമാണ് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ തിയറി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ടിനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീനെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇതിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിലെ എൻഗേജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് മിനിമൈസ് കോസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സെയില് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ടോട്ടൽ റവന്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ അക്വയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനിയുടെ ഗ്രോത്ത് നില ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റെബിലിറ്റി അതായത് ഈ ഗ്രോത്തിൻ്റെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോവുക അടുത്തതായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇൻവോൾവ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഇൻപുട്ട് കോമ്പിനേഷൻസ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ട് മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഇൻപുട്ട്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഷോർട്ട് റണ്ണിൽ തന്നെ അവിടെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ടും ഇതിൽ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനി റിസോഴ്സ് ഫോർ വിച്ച് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ അതായത് ഈ ഷോർട്ട് റൺ എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ചെറിയ ടൈം പീരീഡ് ആയിരിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റിസോഴ്സിന് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഇൻപുട്ട്സിനെയാണ് വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ ഈ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടൈം പീരീഡിനുള്ളിൽ ആ ഒരു റിസോഴ്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഒരു മാറ്റവും വരില്ല അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്ട്സാണ് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ ഇൻ ദ ഷോർട്ട് റൺ ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫങ്ഷണൽ ഫോമിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേരിയസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എ ഗുഡ് ക്യൂ വി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ലാൻഡും ലേബറും ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എന്നുള്ള ടൈമും കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് കെ എന്നുകൊണ്ട് അപ്പം ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൽ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷണൽ ഫോമാണ് ഷോർട്ട് റൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫങ്ഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇവിട
ലേബർ പോലെയുള്ള വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഇൻപുട്സ് ഒന്നുകൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ എത്രത്തോളം ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടോ അതാണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഡിവൈഡിങ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ബൈ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് ലേബർ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം ഡിവൈഡ് ബൈ ദ നമ്പർ ഓഫ് ലേബർ ലേബർ പോലെയുള്ള വേരിയബിൾ ഇൻപുട്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലഭിക്കും സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദി സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി റിലേറ്റഡ് ടു ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് യൂസിങ് ഇൻപുട്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ സ്റ്റേജസ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സ്റ്റേജ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു എ ഫാക്ടർ സ്റ്റേജ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസിങ് റിട്ടേൺസ് ടു എ ഫാക്ടർ സ്റ്റേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് റിട്ടേൺസ് ടു എ ഫാക്ടർ ഈ ഒരു സ്റ്റേജസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടി പി ആൻഡ് എം പി അതായത് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റും മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മളെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം അതിൽ വെൻ എം പി ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് ടി പി ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ എം പി മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഇൻക്രീസിങ് റേറ്റിൽ വെൻ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഫോളിങ് ടി പി ഇസ് ഇൻക്രീസിങ് അറ്റ് എ ഡിക്രീസിങ് റേറ്റ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിക്രീസിങ് റേറ്റിലാണ് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ വെൻ എം പി ഇസ് അറ്റ് സീറോ ടി പി ഇസ് അറ്റ് ദ മാക്സിമം എം പി സീറോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമത്തിലായിരിക്കും വെൻ എം പി ഇസ് നെഗറ്റീവ് ടി പി ഇസ് ഫോളി എം പി നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറഞ്ഞു വരികയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റും മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പും പറയാൻ പറ്റും ഇതിൽ വെൻ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റും കൂടും എം പി കട്ട്സ് എ പി അറ്റ് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് മാക്സിമം പോയിൻറ്റ് എം പി എ പി എ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം പിയുടെ മാക്സിമം പോയിൻറ്റിലായിരിക്കും എം പി എ പി എ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മാക്സിമം പോയിൻ്റിലായിരിക്കും ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് റൈസ് ചെയ്യുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എ പി എക്കാൾ ബിലോ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയാനുള്ള അടുത്തതായിട്ട് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് ആണ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾ ദ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിമിനിഷിങ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലോ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ദ ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ബിയോണ്ട് സം പോയിന്റ് ദ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിക്രീസസ് ആസ് അഡീഷണൽ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എ വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ആർ ആഡ് ടു എ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ട് ഈ ഒരു ലോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൻ പോയിന്റിന് ശേഷം വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ഒരു സെർട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സം പോയിന്റിന് ശേഷം വേരിയബിൾ ഇൻപുട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻപുട്ടിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ആയിരിക്കും കാരണമാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലോയിനെയാണ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിങ് റിട്ടേൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിയറീസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വീഡിയോ ഒറ്റത്തവണ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കാണുക ഈ ടോപ്പിക്സിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഇടുന്നതാണ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യു